നമസ്കാരം ഏവർക്കും എച്ച് എസ് മാക്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ബിരുദ അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോളിഡ്സ് ഖനരൂപങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ കാണാം ആ സ്ക്വയറിനോട് നാല് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് നാല് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ബേസും അതുപോലെ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ബേസും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ സൈഡ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈക്വലാണ് പിന്നെയോ ഈ വശവും ഈ വശവും തുല്യമാണ് അങ്ങനെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാകാം അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറും പിന്നെയോ നാല് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്തായിരിക്കണം ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് വച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിന് ഒരു സ്ക്വയർ ബേസ് ഉണ്ട് നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് നാലെണ്ണം എന്ത് പാർശ്വ മുഖങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ഫേസസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ സോളിഡിനെയാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന് നാല് ലാറ്ററൽ ഫേസസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വ മുഖങ്ങളും ഒരു സ്ക്വയർ ബേസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമചതുര ആകൃതിയിലുള്ള പാദവുമുള്ള ഒരു സോളിഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഖനരൂപമാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സ്തൂപിക ഇതിന്റെ പാദത്തിന് നാല് വക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് വക്കുകൾ ഈ ഇതിനെ ബേസ് എഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ പാത വക്കുകൾ എന്ന് പറയും ബേസിലുള്ള എഡ്ജസ് നാല് പാത വക്കുകളുണ്ട് ഇനി അതിന് പാർശ്വമുഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വെട്ടക്സിൽ നിന്ന് ബേസിൻ്റെ ഓരോ കോർണറിലേക്കും ഇതുപോലെ ഒരു വക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വക്കുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുണ്ട് നാല് എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും ആ നാല് എഡ്ജസിനെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വവക്ക് പാർശ്വവക്ക് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നാല് പാർശ്വവക്കുകളുണ്ട് നാല് പാദവക്കുകളുണ്ട് ഇനി സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്നു വയ്ക്കാം അങ്ങനെ തുറന്നു വയ്ക്കുമ്പോ ഈ ബേസിലെ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് വെർട്ടക്സിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ഇ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടോപ്പ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ശേഷത്തിൽ നിന്ന് ബേസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിവ് ഉയരം എന്നാണ് പറയുന്നത് എൽ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് വെർട്ടക്സിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചരിവ് ഉയരം ബേസിലെ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് ആ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് വെർട്ടക്സിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വവക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടോപ്പ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസിലെ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൽ നാല് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് കാണാം ഒന്ന് ഈ സ്ലാൻ ഹൈറ്റും ബേസിൻ്റെ പകുതി ഇത് മൊത്തം ബേസാണ് ആ ബേസിൻ്റെ പകുതിയാണിത് ബേസിൻ്റെ പകുതിയും സ്ലാൻ ഹൈറ്റും ലാറ്ററൽ എഡ്ജും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കാണാം അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എൽ ആണ് ഇത് ഇ ആണ് ഇത് ബി ബൈ ടു ആണ് ബേസ് ബി ആണെങ്കിൽ ബി ബൈ ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് എൽ ആണ് ഇത് ബേസിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടം വരെ ബേസ് ലെങ്ത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതും ഇതെന്താണ് ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പം എച്ചും ബി ബൈ ടുവും എല്ലും തമ്മിലുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത
എച്ച് തമ്മിലുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കാണാം ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് ബേസിലാണ് ഇത് ബി ബൈ ടു ആണ് ഇതും ബി ബൈ ടു ആണ് ഇതോ ഇത് ഡി ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെ ബി ബൈ ടുവും ബി ബൈ ടുവും ഡി ബൈ ടു മരുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെച്ച് എഴുതുന്ന ബിയും ഡിയും ബിയും വരുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കൊള്ള കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൽ നമുക്കറിയാം നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മട്ടത്ത് കോണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ നമ്മൾ കണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടു ഒന്ന് ഹൈറ്റ് ബേസിൻ്റെ പകുതി സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് വരുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടാമത്തത് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിവുയരം ബേസിൻ്റെ പകുതി അതുപോലെ ലാറ്റർ ലെഞ്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ സാധ്യം എടുക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് കേസ് നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം പരിഗണിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എടുക്കാം ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ബി ബൈ ടു ഉണ്ട് ഹൈപ്പോർട്ടിനായിട്ട് ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പൈതുകോറസ് തീരം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് വരും എൽ ഈക്വൽസ് എന്തെന്ന് എഴുതാം എൽ ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആവശ്യം വരും അപ്പോ ഹൈറ്റ് ബേസിന്റെ പകുതി സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ എല്ല് കാണാൻ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അന്ന് എച്ച് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എച്ച് ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ബി ബൈ ടു ഓ ബി ബൈ ടു ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ ഈ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയറിന്റെ ഡബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയും നമുക്ക് കിട്ടും പെരുമിഡിലെ അടുത്ത റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമയകര സ്തുപേല മറ്റൊരു മട്ടത്തിൽ കോണം എടുക്കാം ഇവിടെ ഇത് എൽ ആണ് ഇത് ബി ബൈ ടു ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ആയിട്ട് ഇ ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ലാൻ ഹൈറ്റും ഇത് ബേസിന്റെ പകുതിയും ഇത് ലാറ്ററൽ എഡ്ജുമാണ് അപ്പൊ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ആണ് ഇവിടെ ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാറ്ററൽ എഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഫോർ സീറോ ഉപയോഗിക്കുക ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ അതുപോലെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് കാണാനോ ലാറ്ററൽ എഡ്ജും ബേസും തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ചരിവുയരം കാണാം എങ്ങനെയാ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ അപ്പൊ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് കിട്ടും ഇനി ബേസ് ആണ് കിട്ടണമെങ്കിലോ ബേസിന്റെ പകുതി നമുക്ക് കാണാം ബേസിന്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ബേസിന്റെ പകുതി കിട്ടും ബേസിന്റെ പകുതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കേസുകൾ നോക്കി ഇനി അടുത്ത കേസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ മറ്റൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണുള്ളത് സ്ക്വയർ പിരമിഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇത് ഹൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഡയഗണലിന്റെ പകുതിയാണ് ഡി ബൈ ടു ഇത് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ആണ് അവിടെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർണമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പൈസ കുറച്ച് തീയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിവിടെയും കാണാം ഈയുടെ ലെങ്ത് ഇ എന്ത് കാണാം ഇ കാണാൻ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു സ്ക്വയർ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഇയുടെ ലെങ്ത് ഹൈറ്റും ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് കാണാം ഇനി ഹൈറ്റ് കാണാനാണെങ്കിലോ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി ബൈ ടു സ്ക്വയർ അതായത് പാർശ്വവക്കിന്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ആ ഡയഗണലിന്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൂട്ട് കണ്ട നമുക്ക് എച്ച് കിട്ടും ഇനി ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരാറില്ല ഇനി ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് കാണണമെങ്കിലോ ഡി ബൈ ടു എങ്ങനെ കാണാം
ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയഗണൽ എങ്ങനെ കാണാം ഈ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു അല്ലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബി റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ബേസ് ബേസിന്റെ ലെങ്ത്തിനെ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ഇനി ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിലോ ഡി ബൈ റൂട്ട് ടു ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത്തിനെ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബേസ് കിട്ടും സ്ക്വയർ പെരുമേറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എടുക്കാം എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് ബേസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആർ പുട്ട് ടുഗേദർ ടു മേക്ക് എ സ്ക്വയർ പെരുമേറ്റ് ഹൗ മെനി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് പേപ്പർ റിക്വയർ ടു ഫോം ദാറ്റ് സ്ക്വയർ പെരുമേറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സമചതുര സ്തൂപിക നിർമ്മിക്കണം അതിന് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമചതുരവും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വശവും എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള നാല് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയർ പെരുമിഡ് നമുക്ക് രൂപം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ പേപ്പർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ചതുരശ്ര മീറ്റർ പേപ്പർ വേണം അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയർ പെരുമിഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഈ ഫേസ് ഇങ്ങോടും ഇത് ഇങ്ങോടും ഇത് ഇങ്ങോടും ഈ നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും പേപ്പറാണ് വേണ്ടത് അതായത് നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പേപ്പർ വേണം ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പേപ്പർ വേണം അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഈ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ ഒരു സൈഡ് ബി ആണെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പേപ്പർ വേണം ഈ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനിയോ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കണം ഏരിയ ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പേപ്പർ എന്തോരം വേണം ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നാണ് ഫോമിന അല്ലെ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാണ് ബേസ് ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു എച്ച് എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പേപ്പർ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണം അങ്ങനത്തെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഫോർ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ത് വരും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പേപ്പർ വേണം അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പേപ്പർ വേണം നമുക്ക് ഈ നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ റിക്വേഡ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നാലെണ്ണത്തിന്റെ കൂടെ നാല് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയയും ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏരിയ ഓഫ് പേപ്പർ റിക്വയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ആവശ്യമുള്ള പേപ്പറിന്റെ അളവ് ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏരിയ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പേപ്പർ എന്തോരം വേണം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാ എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എടുക്കാം എ ടോ ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് സെഡ്ജ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സച്ച് ടോയ്സ് അറ്റ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അതായത് ഒരു സമചതുര സ്തൂപികാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടത്തിന് പാദത്തിന് പതിനാറ് സെന്റിമീറ്ററും അതിന്റെ ചരിവുയരം പത്ത് സെന്റിമീറ്ററുമാണ് ഇങ്ങനത്തെ അഞ്ഞൂറ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് നിർമ്മിച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചിലവ് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുര സെന്റിമീറ്ററിന് എൺപത് രൂപ നിരക്കിൽ
സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ ബേസ് ഏരിയ ഇനി അതിന്റെ ഒരു ലാറ്ററൽ ഫേസിന്റെ ഒരു പാർശ്വമുഖത്തിന്റെ മാത്ര ഏരിയ ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹാഫ് ബി എൽ ആണ് അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് വൺ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഒരു ലാറ്ററൽ ഫേസിന്റെ ഏരിയ ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹാഫ് ബി എൽ അല്ലെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എൽ എത്രയാണ് ടെൻ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടും അല്ലെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ഫോർ ലാറ്റർ ഫേസസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മുഖങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് അല്ലെ പാർശ്വത്തിൽ നാല് ലാറ്റർ ഫേസ് നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ലാറ്റർ ഫേസ് ഏരിയ അല്ലെ ലാറ്ററൽ ഫേസസ് നാല് ലാറ്റർ ഫേസസ് എന്റെ ഏരിയ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വരും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ലാറ്റർ ഫേസ് ഏരിയ എന്താണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് വൺ പിരമിഡ് എന്ത് വരും Total area of one pyramid. എന്ത് വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഏരിയ ലാറ്റർ ഫേസസിന്റെ ഏരിയ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് സെവന്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ഒരു ടോയുടെ ലാറ്റർ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണത് ഫൈവ് സെവന്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടോയ്സ് അല്ലെ അഞ്ഞൂറ് കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് ഒരു കളിപ്പാട്ടത്തിന്റെ പരപ്പളവാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറിന് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവുള്ള അഞ്ഞൂറ് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ 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 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാക്കണം ഇത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് ആ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകണോ ഹൺഡ്രഡിന്റെ സ്ക്വയർ ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിനെ ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ത് വരും ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വേണ്ടേ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആകെ വരുന്ന ചെലവ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന്റെ ചെലവ് എത്രയാണെന്ന് തോന്നേണ്ട എയ്റ്റി എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അഞ്ഞൂറ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെലവെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂടുതൽ ഗണിതാശയങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക